அதுல அந்த காலத்துல எல்லாம் எப்படின்னா ஒருத்தர் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றதுன்னா கூட நிதானம் அண்ணே பாப்பா அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த பொண்ணு சிரிக்கிறத பார்ப்பான் சரி நம்மள தான் பார்த்து சிரிக்கிறது ஒரு முடிவு பண்ணுவான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு லெட்டர் கொடுக்கலாமா வேண்டாமானே ஒரு ஐம்பது பேர்ட்ட விசாரிப்பான் நண்பர்கள்ட்ட இன்னும் ஒரு சில பேர் இவனை விட்டுட்டு அவன் லெட்டர் கொடுத்துட்டு போயிருவான் ஆமா ஏன் அப்படி ஆள் எப்படி அண்ணன் அந்த தம்பி எத்தனை பேர் இருக்கான் மூணு பேரா நாலு பேரா அந்த மீச வச்ச சொந்த அண்ணனா சித்தப்ப மகனா இவ்வளவெல்லாம் கேட்பாங்க ஏன்னா மிலிட்ரியில யார் இருக்காங்களா ஆமா அது ஒரு சில பேர் இவனுக்கு செட் ஆகலாம் அவன் மிரட்டிடுவான் மாப்பிள்ள கொடுத்துறாத கொடுத்து அடி வாங்கிடுவேன் அப்படின்னு இவ்வளவு முப்பது நாள் நாற்பது நாள் கழிச்சு அதுக்கு பிறகு லிட்டர் எழுதுமோ வேண்டாமான்னு முடிப்பான் ஆனா இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது அவசர உலகம் நம்மளால என்ன பண்றான் கரெக்டா ஒரு வாட்ஸ்அப் இருந்தா போதும் செல்போன் இருந்தா போதும் உடனே என்ன பண்றான் அந்த பொண்ணுக்கு அனுப்புறான் ஒரு ஹார்ட்டு ஒரு அம்பு அதுல ஒரு ஐ லவ் யூ அம்புல இருந்து ரத்தம் வடியுது இவன் அனுப்புனா திருப்பி அந்த பொண்ணு ரெண்டு செருப்பு போட்டு அனுப்புது செருப்ப போட்டு அனுப்பணும் அவன் நண்பர் சொல்றான் அறிவு இருக்க வேண்டாம் உனக்கு அவதான் உனக்கு பிடிக்கலன்னு செருப்ப போட்டு அனுப்புறான்ல அப்புறம் ஏன்டா நீ திரும்ப ட்ரை பண்றா அப்படிங்கிற அதுக்கு அவன் சொல்றான் இல்ல மாப்பிள்ள அவ செருப்பு அனுப்புனாலும் ஜோடியா தான் மாப்பிள்ள அனுப்புறா எதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நம்மளால யோசிக்கிறான் கை தட்டினா முதல்ல நம்ம தூக்கம் போயிரும் அடுத்து இன்னொன்னு அடுத்த ஆள் தூக்கத்தை ரொம்ப ஈஸியா கெடுத்துடலாம் உலகத்திலேயே அடுத்த ஆள் தூக்கத்தை கெடுக்கிறது மாதிரி ரொம்ப ஈஸி இன்னைக்கு எதுவுமே கிடையாது அதுலயும் அது இந்த விஷயத்த மட்டும் சொல்லி ஆகணும் புதுக்கோட்டையில இருந்து சென்னைக்கு போனேன் சென்னைக்கு போயில சார் முன்னாடி எல்லாம் பஸ்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பஸ்ல சென்னைக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த அவங்களோட சென்னைக்கெல்லாம் போறாங்களா அப்படின்றாங்க அவங்களுக்கு என்னன்னா பட்டுக்கோட்டையை தாண்டி ஊர்ல இருந்து முடிவு வச்சிருக்காங்க அது சென்னைக்கு போகல முன்னாடி எல்லாம் ஒரு இரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தா ஏறும் போது ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணும் பட்டுக்கோட்டில இருந்து ஏறணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கும்பகோணம் போறதுக்குள்ள ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆயிருவாங்க மீன் சுருட்டி அணக்கர போறதுக்குள்ள சொந்தக்காரனாவே ஆயிருவாங்க திண்டிவனம் போறதுக்குள்ள சம்பந்தம் பேசிடுவாங்க தாம்பரம் மோனியல்னு வச்சுங்களேன் வாங்க நம்ம வீட்டுக்கு அப்படியே வாங்க அப்படியே வந்துட்டு குளிச்சு கிழிச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டு தாம்பூலம் மாத்திட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்துருவாங்க முன்னாடி இப்ப நீங்க மட்டும் சென்னைக்கு பஸ் ஏறி பாருங்க கரெக்டா கரெக்ட் இந்த ஏசி பஸ்ல கரெக்டா ஒரு வெள்ள போர்வன்னு கொடுத்துருவாங்க இந்த ஏசி பஸ்ஸையும் சவக்கடங்கை மாத்தி எல்லாம் பெரிய வித்தியாசம் தெரியாது சவக்கடங்களையும் எவனும் பேச மாட்டான் இந்த ஏசி பஸ்லயும் எவனும் பேச மாட்டான் பக்கத்துல நம்ம ஏதாவது பேசணும்னா நம்மளை உத்து ஊத்து பார்ப்பாங்க வேற ஜந்து மாதிரி ஆனா அப்படிப்பட்ட இடத்துல நான் போனேம்மா மறக்கவே முடியாது புதுக்கோட்டில இருந்து பஸ் ஏறி போறேன் எல்லாரும் பஸ் ஏறணும்னா தூங்கிட்டோம் டிரைவர் மட்டும் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காரு கரெக்டா ஆமா கரெக்டா இருபதாவது நிமிஷம் டிரைவர் சீட்டுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் இருக்கேன் அவனுக்கு போன் வருது அவனை மறக்கவே முடியாது அரை மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தர் அவனுக்கு போன் கரெக்டா பதினெட்டாவது கிலோமீட்டர் டிரைவர் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்காரு அவனுக்கு கால் வந்துச்சு பாருங்க ரிங் டோனே வித்தியாசமா வச்சிருக்கான் இருங்க அவன் போட்ட உடனே டிரைவர் அடிச்சார் பாருங்க பிரேக்கு ஒருத்தனுக்கு மூஞ்சி உடையுது ஒருத்தனுக்கு முட்டி உடையுது ஒருத்தன் கீழே விழுகிறான் ஒருத்தன் டிரைவருக்கு பக்கத்துல போய் விழுகிறான் ஒருத்தன் வந்து கரெக்டா வேம்பு காலில் விழுகிறான் ஒருத்தன் சீட்டுக்கு அடியில கிடக்குறான் கால் உள்ள மாட்டேங்கு யாரு தெரியும் தம்பி மதுக்குர் ராமச்சந்திரனுக்கு தான் உள்ள புடிச்சு இழுத்து கொண்டாந்து கரெக்டா எல்லாரும் இவ்வளவு டென்ஷன்ல இருக்கவங்க டிரைவர் என்ன என்னன்னு இருக்காரு அந்த போன் வந்துச்சு பாருங்க அவன் பேசுறான் சாரி ராங் நம்பர் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு கூப்பிட்டு கேட்டேன் ஏயா நாற்பது பேர் தூங்க விடாம ஒருத்தர் வந்திருக்கான் நீ பில்டர் காப்பி வாங்கி கொடுக்குறியே நியாயமாயா அப்படின்னு கேட்டேன் அப்ப டிரைவர் சொன்னாரு இவன் தான் சார் என்னையும் தூங்க விடாம வந்தான் நான் நாலு நாள தூக்கம் இல்லாம இருந்தேன் இவனாலதான் நீங்க நாற்பது பேரும் உசுரோட வந்திருக்கு பில்டர் காப்பி இல்ல சார் இவனுக்கு பத்து பில்டர் பாக்கெட்டே வாங்கி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அப்படிப்பட்ட நல்ல தூக்கத்தை கெடுக்கிறவன் இருக்கா முன்னாடி எல்லாம் இளைஞர்கள் சத்தமா பேசுவான் பேசுற பேச்சே பாத்தீங்கன்னா மாப்பிள்ள வாடா அப்படிம்பா ஆனா இன்னைக்கு அந்த வேலை எல்லாம் கிடையாது ஒருத்தன் இளைஞனா இருக்கிறான் ஒருத்தன் லவ் பண்றான் அப்படின்னா எவ்வளவு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் தெரியுமா அவன் செல்போனை டார்க் மோடல வச்சிருப்பான் எவனுக்கும் தெரியாது அவனை தவிர அவனே உத்து உத்து தான் பார்ப்பான் அப்படின்னா அவன் லவ் பண்றான் அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னொன்னு அவன் பேசையில ஈஸியா கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் வளைஞ்சு குழஞ்சு எப்படி பேசுவான் தெரியுமா செல்ற மாப்பிள்ள
இருக்கட்ட மாப்பிள்ள பண்டி பண்றதா மாப்பிள்ள யாரு பேசுறது பொம்பளை பிள்ளைகிட்ட பொம்பளை பிள்ளை எப்படி பேசி பார்த்திருக்கீங்களா கரெக்டா யாரு இதான் வந்து அந்த பையன் பேரு செல்லும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை அடிக்கும் செல்லு செல்லு நம்மளா கண்டுபிடிச்சுக்கணும் யார்ட்ட பேசுது அப்படின்னு இன்னமும் காதல்ல பிரச்சனை ரொம்ப ஈஸியா கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் அந்த செல்போன் இருக்குல்ல தாறு மாறா கிழிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை ஓவரா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இவங்களும் கரெக்டா இன்னொன்று நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஓவரா காதலிக்கிறா அப்படின்னா அந்த செல்போனை சைலண்ட் மோட்லதான் வச்சிருப்பான் ஒரு போதும் ரிங்டோன் வச்சிருக்க மாட்டான் இன்னமும் ஒரு சில பேர் பார்த்துருக்கீங்கன்னா ரிங்டோன் மட்டும் அந்த கிருன்னு சத்தம் வரும் பேர் என்ன அஞ்சாவது படிக்கலாம் வைப்ரேஷன் கரெக்டா இந்த வைப்ரேஷன் கூட இல்லாம பாத்துக்குவான் ஏன் தெரிஞ்சும் தெரியாம வேற யாருக்கும் தெரிஞ்சிடப்படாது இது அவ்வளவு உலகத்திலேயே என்னங்க பெரிய சிதம்பர ரகசியம் என்னங்க ராணுவ ரகசியம் உலகத்திலேயே இந்த ரகசியத்தை தவிர பெரிய ரகசியம் உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது இன்னும் ஒரு சில பேர் இருக்கான் இன்னும் ஒரு சில பேர் இருக்காங்க இளைஞர்கள் எடுத்த உடனே யார பார்த்தாலும் வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அப்படின்னா அவன் வந்து சரக்குக்கு ரெடி ஆகுறான் அப்படின்னு அர்த்தம் தெரிஞ்சாலும் தெரியாத அளவு அது ரெண்டு ரகம் இருக்கான் இன்னும் ஒரு சில பேர் கடப்பக்கம் போகணும்னு வச்சு நம்ம போனோம்னா நம்ம யாருனே தெரியாது அப்புறம் அக்கா நல்லா இருக்காங்களா யார் ராவேன் இல்ல நல்லா இருக்காங்க அப்புறம் பாப்பா நல்லா இருக்கா எந்த பாப்பாவோட கேட்கிற எந்த பாப்பாவோட கேட்கிற உங்க பாப்பாவ தான் இல்லையடா வாய்ப்பு இல்லையடா பசங்க தானடா ரெண்டு அப்படியா நான் அந்த பையனை தான் பொண்ணுன்னு நினைச்சிட்டேன் அப்படி அப்புறம் சொல்லுவேன் அந்த அப்புறம் இப்படி ஒரு சொரி சொல்லிவா சொரிஞ்சிட்டு அப்புறம் அப்படிம்மா என்னையா இல்ல ஒரு இருபது ரூபா கிடைக்குமா இருபது ரூபா தாங்க ஒரு சில பேர் குறிக்கோளா வச்சிருக்காங்க எங்க எதை எடுத்தாலும் இருபது ரூபா இருக்கு பத்தீங்களா அதே மாதிரி எதை எடுத்தாலும் இருபது ரூபா கணக்குல வச்சிருப்பான் அப்படின்னு நம்ம குடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பத்து ரூபா பிளீஸ் அப்படிமா இல்லையா பத்து ரூபா இல்லையா சில்லரை இல்லையே பரவாயில்ல கொடுங்க நான் மாத்திட்டு உங்களுக்கு மீதியை கொண்டாந்தாரேன் அவ்வளவெல்லாம் ரேஞ்சிலாம் இறங்கிட்டாங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு அப்படி ஒரு பக்கம் இளைஞர்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறா படிச்சது பாரதி தான் சொன்னா இளைஞர்களை பார்த்து ஒளிபடைத்த கண்ணினாய் வா 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 உறுதி கொண்ட ரெஞ்சினாய் வா வா அப்படின்னா இப்ப பல இளைஞர்கள் எப்படி வர்றாங்க அதே நேரத்தில் ரொம்ப நல்ல இதான இளைஞர்கள் இருக்கான் அதுலயும் படிக்கிறது இருக்க இந்த இருக்கணும் இப்பெல்லாம் உண்மையிலேயே ஐநூறுக்கு அறுநூறுக்கு அறுநூறு பாப்பா மார்க் எடுத்துருக்குங்க இவங்க எல்லாம் எவ்வளவு எடுக்க போறாங்கன்னு தெரியல ஆமா வந்துருச்சு இன்னைக்கு உண்மையில பத்தாவது ரிசல்ட் வந்துருச்சு இவங்க எல்லாம் எப்படி மார்க் போற எடுக்க போறான்னு தெரியல அறநூறுக்கு அறநூறுக்கு மார்க் எடுத்தா அந்த பொண்ணு கவிப்பேர் வைரமுத்தை போய் பார்த்தார் பார்த்துட்டு அவருக்கு கொடுத்த தங்க பேனாவும் அந்த பாப்பாவுக்கு கொடுத்தாரு கொடுத்துட்டு வாழ்த்தினாரு இவர் தானே எல்லாரும் கவிதை சொல்லுவாரு அவருக்கு அந்த பாப்பா ஒரு கவிதை சொன்னிச்சு அவர் என்ன சொல்றா எம்மா நீ பெரிய கவிஞராவே வந்துருவா போல இருக்கு ஆமா அப்படின்ட்டு ஐயோ இதுக்கு இன்னொரு தங்க பேனா கொடுக்கணும் இப்ப ஒண்ணுதான் கைவ சரிச்சு அப்படின்ட்டு வந்தாரு இப்ப அப்படி பார்த்தா அப்படியும் இளைஞர்கள் இருக்காங்க ஒரு பக்கம் இப்பவும் இருக்காங்க எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒருத்தர் இருக்காமா அவன் பேரு சுப்பிரமணியன் பேரு காலையில பன்னெண்டு மணிக்கு எனக்கு உணர்ந்து சாக்லேட் கொடுத்தான் என்னடா அப்படின்னு கேட்டேன் இது நான் டென்த் அப்படின்னா என்னடா பாசா என்ன மார்க் அப்படின்னு ஃபெயில் அப்படின்னா இது ஃபெயிலா டே இன்னைக்கு காலையில டே எல்லாரும் பாஸ் ஆனா கொள்ளலடா ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுத்தா தானே சாக்லேட் கொடுப்பாங்க சும்மா இதே வேலையா ஐம்பது பேரும் சாக்லேட் கொடுக்குறான் அவன் பாஸ் பண்ணவன் நானும் சாக்லேட் கொடுத்தாகணும் அதுக்காக ஃபெயில் ஆனா சாக்லேட் கொடுக்கூடாது சட்டம் இருக்கா இந்த இருக்கு சாக்லேட் அப்படின்னு கொடுக்குறான் உண்மையில வாங்கி பாக்குறங்க ஃபெயிலுங்கோ ஃபெயிலாகி ஒருத்தன் சாக்லேட் கொடுக்குறான்னா இன்னைக்கு நம்ம பசங்க இவன் நினைக்கிறாங்க அப்போ நம்மளும் சாக்லேட் எப்படி கொடுக்கலாமோ அப்படின்னு நினைக்கிறான் அப்படியே இளைஞர்கள் இருக்காங்க இந்த காலத்தில் கல்வி எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல அதுலையும் கல்வி எப்படி இருக்கு அப்படின்னா கொரோனா காலகட்டத்தில் உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருந்தது ரெண்டே ரெண்டு செட்டு தான் ஒரு செட்டு யாருனா இவங்க ஏன் மூணு வருஷம் பள்ளிக்கூடம் இல்லை என்ன வகுப்பனை மறந்து வச்சோம் அவங்களுக்கு அதுல என்ன வகுப்பு நான் ஒண்ணு கூப்பிட்டு கொடுத்த என்னடா படிக்கிறாரு மூணாவது ஏ என்னடாது இது ரெண்டுல படிச்சனா இது மூணாவது டே டே என்ன இல்ல 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 நாலாவது அப்படிமா என்ன வகுப்பு நான் சொல்றதுக்கே நேரம் ஆகும் இன்னும் ஒரு சில பேர் ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்தவங்க எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டாங்க தெரியுமா டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க நிறைய டீச்சர்ஸ் நைட்டி உடைய நடத்துனாங்க வகுப்பு டீச்சர்ஸ் நைட்டியோட நடத்துனா இவங்க பார்த்தாங்க இவங்க சட்டையை மட்டும் போட்டு உட்காந்துட்டேன் 
ஏண்டா அப்படின்னா போதும் விடுங்க நம்ம இதுக்கு மேல தானே காட்டிக்கிறோம் அப்படின்னு அப்படி பசங்கள் இருந்தாங்க அதுல கேரளாவில் ஒரு குறும்படம் போட்டாங்க உண்மையிலே மறக்க முடியாதுங்க அதுவும் ஒரு பொண்ணை ஒரு பையன் ஒரு பையன் என்ன பண்றான் தங்கச்சியை கூட்டு வர்றான் கூட்டு வந்து எத்தனை பேர் இந்த குறும்படம் பார்த்தீங்கன்னு தெரியல தங்கச்சியை கூட்டு வர்றான் தங்கச்சி அப்படி இறக்கி விட்டுட்டு தங்கச்சி அந்த குமா போகுது இப்படியே ஓடுது ஓடுது இவன் இன்னொரு பக்கம் போறான் இந்த பொண்ணு போகுது ஒரு பெரிய கட்டணம் இருக்கு இந்த கட்டணத்தை பார்த்த உடனே ஆணு மலைச்சு போய் நிற்குது இவன் ஐயோ தங்கச்சியை காணுமே தெரிச்சு அடிச்சு ஒடியாறான் ஒடியாந்து எம்மா எங்க நிக்கிற எங்க நிக்கிற அப்படின்னு கேட்கிறேன் இங்க தான் நிக்கிற அப்படிங்குது என்னன்னா அது அப்படி இருக்கு இந்த பிள்ளை சொல்லுது இல்லைனா எனக்கு என்னமோ சொர்க்கத்தில் இருக்கிறது மாதிரி இருக்கு இந்த இடத்த நான் ஏற்கனவே பார்த்தது மாதிரி இருக்குன்னா இந்த கட்டணம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அதுக்கு வந்து சொல்றான் மூதேவி இது நீ படிச்ச பள்ளிக்கூடம் ஆறு மாசமா தெரியலனா உனக்கு கட்டணமே மறந்து போயிருவா அப்படின்ட்டு வந்தான் இது ஏதோ விளையாட்டு இல்லை மூணு வருஷம் குழந்தைங்க பட்ட பாடு இருக்குல்ல பல பேர் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறதே தருமாறு